Union Bank Credit Card Bills Payment How to Pay Credit Card Bills Using Union Bank Online Banking Account And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, uh, gamit ko yung cellphone ko and bala kong magbayad sa credit card ko gamit yung Union Bank account. So pwede mong bayaran yung mga credit cards like sa akin yung RCBC pero pwede rin yung ibang credit cards. So ito double check natin kung ano pa yung mga credit cards na pwede mong bayaran dito kung meron kang Union Bank online account or Union Bank mobile account. So mag-login muna tayo. Uh, Mag-login ako gamit yung fingerprint ko. And mag-enter lang ako ng code na may receive ko sa phone. So, hintayin lang natin siya. Ito na siya. So, 589092. And by the way, uh, kung interested kayong malaman kung paano ba mag-open ng account sa Union Bank, uh, pwede kayong mag-open ng account gamit lang yung cellphone ninyo. So, hindi na ako munta sa branch. Instead, uh, nag-upload lang ako ng ID ko and selfie ko. And uh, after few minutes, nagkaroon na ako ng bank account sa kanila. Walang maintaining balance, walang initial deposit. And uh, you may click this link sa taas to check that step-by-step -step tutorial guide on how to open an account sa Union Bank. And ito na yung account ko sa Union Bank. So, ang gagawin ko ngayon is para makapagbayad ng bills. Uh, dito sa bandang baba may option ng pay bills. So, tap natin to. And kung mapansin ninyo, nagkaroon na ako ng recent payment which is sa PLDT. And dito siya. So, ang gagawin ko is i-enroll ko muna yung credit card information ko dito. Pag sinabi kasi ng i-enroll, ibig sabihin, i-save mo yung credit card details dito para next time kung gusto mo man magbayad ulit sa credit card na yon, pipiliin mo na lang siya sa list of billers mo. So, pakita ko example. Pag sinap ko tong select biller, kung makapansin nyo, andito yung PLDT. So, pag sinap ko yan, pag sinap ko yung next, maglalagay na lang ako ng amount. So, hindi ko na kailangan ilagay yung account number ko sa PLDT, which is, uh, yun yung madalas natin nakakalimutan. Buti na lang, nakasave na siya dito sa Union Bank. So, hindi ko na siya kailangan i-re-enter. So, balik tayo. So, ang gagawin ko ngayon is, i-enroll ko or save ko dito yung information about sa credit card ko. So, tap ko tong Manage Billers. And, dadagdagan ko to, which is yung credit card. So, tap ko tong Plus. And enter alias. So, like ko dito is Lulu RCBC credit card. So, sa inyo, uh, kahit anong alias naman pwede. Basta pag nakita nyo yung alias na yun, mag-remind to sa inyo kung kaninong credit card ba yun or kung anong klaseng bills ba yun. Like, Meralco bill ba yan, credit card bills ba yan, PLDT or Maynilad. So, kayo nang bahala mag-create ng alias. So, sa select biller naman, tap natin to. And, andito yung full list ng mga pwede mong bayaran. Pwede yung Union Bank Visa or yung Union Bank na MasterCard. So, pwede natin i-search yung iba, like kung meron kang BDO, hindi siya pwede. BPI, hindi siya pwede. Um, search lang natin yung mga MasterCard. Ito, Bank Card, MasterCard, so pwede. Yung Citibank na MasterCard, pwede. Yung uh, HSBC na MasterCard, pwede rin. Yung Security Bank na Credit Card, MasterCard, pwede. And syempre, yung Union Bank, pwede. So, type naman natin yung Visa. So, walang visa na pwede ditong bayaran. HSBC. So, yung HSBC nagpakita na rin kanina. So, yung ibang credit cards na like BDO, BPI, hindi pwede. Pero yung RCBC, Citibank, HSBC, Security Bank. And of course, yung Union Bank pwede siya dito. So, sa akin, ang pipiliin ko is yung Bank Card, Master Card. And Master Card Number. So, ilalagay ko dito yung credit card number ko. Makikita to sa harapan ng credit card nyo mismo. Yung 16-digit card number. So, i-enter ko na siya dito. And pwede ko na siyang i-save as favorite. So, tap ko yan. And then, click ko na yung save button. So, na-save ko na or na-enroll ko na yung bill na yon, which is yung credit card ko, dito sa RCBC. So, every month, let's say gusto ko siyang bayaran. So, piliin ko na lang siya sa list of select biller. And dito na siya naka-save. So, tap ko to. And click ko yung next. And i-enter ko na lang dito yung amount na dapat kong ibayad. Lagay natin dito is uh, 100 lang muna. And gusto ko mag-reflect yung payment today. And yung payment is mapaprocess today. So, hayaan ko lang siya. Pero pwede nyo rin palitan yan like ng future date. Like, pwede ko ilagay sa isang araw pa or next week pa. Pero gusto ko siyang gawin ngayon. And tap ko na tong next na button. And please take time to review uh, the details below before clicking pay. So, Uh, na-enter ko na lahat ng info and na-double check ko na natama yung credit card number na nilagay ko. So, okay na tayo. Tap ko tong pay 100. And hintayin ko lang yung code ulit na isi-send sa phone ko. 
Ito siya, 619604. So, kung makapansin ninyo, every time na may ginagawa kayong transaction sa Union Bank online, uh, may nare-receive kayong OTP. So, sa inyo, kung may nare-receive kayong OTP pero alam nyo wala kayong ginagawang transaction gamit yung account ninyo, magtaka na kayo. Pag ganun, tumawag na kayo sa Union Bank para i-report yung issue. And ito na yung confirmation, mayroon ditong reference number and transaction date and time. Um, by the way, uh, naging best practice ko na na i-save yung or i-take yung screenshot ng transaction. Nakalagay doon yung reference number and also for this case, meron ding transaction date and time. Ang reason kung bakit tinagawa ko yun is uh, just in case lang na magkaroon ng issue, like uh, nabawasan yung pera nyo sa Union Bank pero hindi nag-reflect yung payment dun sa credit card. Pwede kayong tumawag sa Union Bank para i-report yung issue and provide this screenshot as proof na ginawa nyo talaga yung transaction online. And normally, itong payment na to is mag-reflect sa side ni RCBC within 1 to 5 banking days. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip ko yung questions or topics na tingin nyo, pwede namin i-share online. Please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye bye